എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കുക്കിംഗ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വൈകുന്നേരം കട്ടൻ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ടീ കേക്കുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം അതിലേക്കായിട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മോൾഡ് ചെറുതായത് കൊണ്ടാണ് ഒരു മുട്ട കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് വലിയ മോൾഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തതായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ഇനി അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു മിനിറ്റ് പഞ്ചസാര മെൽറ്റ് ആക്കുന്നത് വരെ ഒരു ജസ്റ്റ് മിക്സ് ജാറിലിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇനി കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ അത്യാവശ്യം മെൽറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ബൗളിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തരിച്ചിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി കേക്ക് നല്ലവണ്ണം പൊന്തി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം പൊടികളൊക്കെ നല്ലവണ്ണം അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കൂട്ടും പൊടി നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ലൂസ് ആക്കണം കൂട്ടൊന്ന് ലൂസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ തണുത്ത പാലാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ കുറച്ചൊന്ന് തിക്കായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് വാനി ലൈസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഓയിലോ ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാം എന്നാലേ കേക്ക് കറിയാതെ പെട്ടെന്ന് വിട്ടുകിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ മൈദ തൂക്കി കൊടുത്താലും മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നും കൂടി ഓയിൽ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി കേക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് ചെറിയ മോൾഡല്ലേ അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് പോകാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ബദം ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്രഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമ്മളത് കഴിക്കുന്ന സമയം ആ ഒരു ബദം കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ഏത് ഞെട്ടിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലാട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ പാത്രം നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയി വരില്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ടിന്ന് ഇറക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടിന്ന് അനുസരിച്ചാകട്ടെ അതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം അങ്ങനെ കറക്റ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ കേക്ക് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വേവൊക്കെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അങ്ങനെ കേക്ക് നല്ലവണ്ണം ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് കണ്ടിൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊന്നും കരഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി കേക്കിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ സാവധാനത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ടീ കേക്ക് കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് നല്ല പെട്ടെന്ന് മുറിഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ